，所以我特地提醒大家一下，我们先画个字脸和介字脸，呃，树干我就简单一点了啊，树干我就随意一点画。这个时候我就想它干一点、毛一点，把水、笔跟水吸掉一点，甚至这个笔锋啊是倒退着走，它就可以产生毛的感觉。倒退着走啊，它这个各字点呢是这样。大家看到吗？这个上面能看得清吧？看得清。个子点。其实我们有画的时候，也不一定非要一棵树上都是个子点，你加一两个界也可以。你这样的就活、啊。这个和松子有一个类似的地方，就是适当的重复。适当的盖树干，就是盖在树干上，适当的地方盖树干。但是大部分的树叶呢是在。另外呢，浓淡呢不要千篇一律，淡的画两个，你也可以画一点浓的。浓的不一定在中间，也可能就在边上。有的不小心两笔并在一起了，吹下去。这个个呢？也不一定非要规规矩矩的一个这样一个个啊，你那斜点嘛，是不是啊？你不一定太规矩了就不像树叶了。它呢，那你我们不一定要写成真的像一个斜一个人，这个一个人的个是这样的，我们可以很自由的这样这样也可以，这样也可以。就是一个一个的小个子，这个每年轻人可能不知道这个是个什么意思，中文不懂，我们都知道这个个就是这个这这两个最基本的书勾法。你觉得像这个地方，我就觉得浓了多了一点，我拿淡的再再上去来两笔。这就是所谓各字法，是吧？介字法呢，也是一样的啦，就是写成一个个的介。我树干画的就是功夫不够了啊！我就我不一定比用力用力，我就是这个先画下来再说啊。树干啊，介字法呢
，让它。你可以先不让它重叠，你先哪怕是平均了一点啊，然后再盖上去两笔也不要紧。你想要让这个树感觉到高，你这个个子就小一点。你想要让这个树感觉是个大树，每个个和界画小一点。我我你说的明白吗？你这个个子小，就觉觉得是个高树。你觉得树要矮一点，你把它这个叶子画大一点。单独的话呢，不见得就好看，可是组合在一起啊，它会很好看。我这个普通话说的不好，这个各自介字大家明白吧？哎，明白这意思吧？就哎啊，我就。免得那个尖尖老出来。那尖笔也是可以画树叶的，你就要会长风，你要会通过尖笔，或你要通过会长风，把那个小尖尖笔或拿一支尖一点细、细一点的笔画。这个他那个，因为你们的笔都比较轻嘛，那可能你的你的点点出来就会有一点儿，那这个就比较轻一点。你要会长风，就是把这个。把这个，不要让它这个尖尖露出来，看得清吧？刚才，呃，是吧？就是这个新笔呢也可以的，就是你有一个回风看，看，大家看啊，那还有一个回风，有一个就是开始长风，一个自然的回的动作，这个是和写字完全是一样的啊。适当的笔杆扭动，因为你们的笔都很新，不能这样斜着写，嗯，竖起来，竖起来，竖起来，用力，哎，不要这样用这个，你看，但但是有人有同有这样这样不行，这样不行，这样不行，不能这样，竖起来，哎，用用力用力用下去，这样，这样，看到吧？实际上我是在很用力的。对，这样啊，我们把它画。不画完了啊，那么下面再画一个那个，就是这里讲的所谓胡椒点画树干，我以前说过，这里我再重复一下，两边的用线，一边粗一点，一边就细一点，一边长一边说，怕就是怕画树干这样画，怕你画成这样，这样就不行了。有的线条长一点，这边的线条我就那么短一点，长短结合，这个树干就这边和这边，这边和这边，不要让它是同样感觉的线条，这个树感就活起来了。不要让它两边的线条粗细、顿挫、长短都给它变起来。好，这个胡椒点呢是最见功夫的。实际上，笔笔都在回风啊。
，所以点到点到边上你小点，点到中间呢你就重点。实际上每一笔都在摁下去，提起来回起来，每一笔都是有一个长风的动作，让它这个点呢，人家说这个，刚才我跟徐先生讲，就是说点的好，像高山坠石，就是高山上一个石头啪掉下来那种感觉，才有书法意味。那么这个点呢，要练它。你点的时候水比较多啊，水多你就不敢往下点了。那点出一个形，因为我们这里是成年人画画，我不太讲这个，一般不太讲这个。这个对于这个塑形的区别，大家非常容易理解了。这个就是注意在外形的变化。就整个这个外框有一个形状，大家注意一下。你先不要想的太多，你先点到哪里算哪里，不行再加。呃，长风和收回风的每一笔的方向呢，尽可能不同。那你你看，大家能够看我那个笔啊？那我有的是这样这样，有那不同的方向收回笔。先点形状，你把这个外形点出来了。也可以从比较湿的点到比较干的，这时候你觉得好，我差不多了，我来加了加工了，我觉得不够的地方我再来，哎就不够密，你看一看哦，这里点一点，那么这样，这样在重的地方加一点，这种点法和后面几种点法是一样的，不过是点子大一点小一点而已。首先，你注意这个外形，然后呢，再往里面点，点到最后呢，你用浓墨加，用浓墨在这个没有半干半湿的，你前面画的那个提笔呢，没有看透，半干半湿的时候，用浓墨点上去，让你的画面的这个墨色变化会很好的丰富起来。在画画里面，江南山水画里面啊，用的非常多。因为时间的关系呢，我们还有一种，我就我还有一种大家点的比较多的呢，不是树枝了，就是树叶，像这种，刚才这里讲这个，像那个这样平点，也可以称为树。再拿一张纸啊！今天把几种主要的点法，哪怕今天大家画的少点，我多讲一点啊。用的比较多的呢，点法呢，还有一种呢，就是叫混点了。所谓混点呢，就是混合的混啊，就是这个。那么一种，这刚才那个大家已经看到了一个叫大混点，就是什么呢？这个笔啊，把它笔锋呢，不要让出来，那、啊、这叫大混，就是笔点大一点。
慢慢练，就可以练出这种感觉来。我们这种元素纸还是蛮好画的。我把它点完啊。学会在笔毛。已经乱的情况下，我们把它控制了，还能画，或者让它毛收回来，不用去贴，这是一个本领。那这点，我点到一定的时候，你看这个毛已经乱了，我要学会把它转一转，再把它收回来。这种方法就是大混点，我不把它画完，今天不考虑那么多了啊。那么小横点我不画了。刚才的那个书书那个上还讲了一个叫做竖横点，这是什么意思呢？那就这个意思。这个点是这样点，是这样点。这些点法很用得着。将来很用得着，就是竖着点下来的。哎哎，这就是这么几种常用的点法，呃，里面其他的都是大同小异了。请讲。这个点法数表示不同的数。对了，但数种呢，你往往呢，你问他是什么数？画家不见得讲得出来，就这个感觉，像清楚。哎，就是这感觉，他也不会画的跟那个数一模一样。你说刚才我说的那个梧桐树